Всем привет! Сегодняшнее видео, я начну нестандартно, а именно с очень интересного выражения, которое самым точнейшим образом отражает суть тренировок на равновесие. Чтобы научиться хорошо играть в шахматы, нужно проиграть 100 раз, а чтобы поймать хорошее равновесие, нужно в прямом смысле упасть как минимум 100 раз. Ну что, если ты готов к этому, но тогда берем набор жгутов, подвижную платформу и погнали в этот неравный бой с силами гравитации. Начнем данную тренировку на равновесии с такого вот замечательного упражнения. Кто хочет поддержать канал или лично меня, то реквизиты перед вами и в описании под видео. Спасибо за поддержку, а также подписка, лайк и репост помогают в развитии моего канала, а также мотивируют меня делать видео чаще и лучше. Приятного вам просмотра! Как ты можешь видеть, я себе усложнил задачу, используя неустойчивую платформу. Но если ты никогда не делал данное упражнение, то я тебе крайне советую начинать включать это упражнение в свои тренировки на равновесие. Может вначале ты будешь делать данное упражнение не на такой вот платформе. Если честно, когда я только начинал делать это упражнение, даже на устойчивой платформе, то я постоянно падал. Поднял ногу, упал. Поднял ногу, упал. Но я так делал до тех пор, пока у меня стало получаться. Если ты хочешь узнать, какие еще упражнения можно делать на такой платформе, то в правом верхнем углу появляется подсказка на видео, где я рассказываю и показываю, как за 12 минут улучшить свое равновесие с помощью данной платформы в 10 раз. Я обычно делаю 4 подхода по 20 раз на каждую ногу. А теперь перейдем к следующему упражнению. Мы будем ходить вперед и назад со жгутом на одной ноге. Как ты видишь, жгут одевается на одну ногу. И таким образом, мы ходим вперед и назад. В этом упражнении не только очень сильно работает равновесие, а и такие мышцы, как сгибатель бедра и четырехклавая мышца бедра. Как ты понял, это еще одно из самых лучших упражнений на равновесие. Как правило, я обычно делаю 4 подхода по 5 кругов также на каждую ногу. Пришло время переходить к третьему упражнению в данной тренировке. В предыдущем упражнении мы ходили вперед и назад со жгутом, а теперь немного поменяем задачу. Берем снова неустойчивую платформу, становимся на нее одной ногой и снова шагаем вперед и назад. Также делаем 4 подхода по 20 раз на каждую сторону. Наконец последнее и самое тяжелое упражнение в данной тренировке на равновесие – это ромашка. Понимаю, что данное упражнение не очень красиво выглядит со стороны, а особенно в нашем исполнении. Но нам важна не красота, а эффективность данного упражнения. Поверь мне, ты не найдешь лучшего упражнения на равновесии, чем это. Хочу предупредить тех, кто будет делать это упражнение впервые. Когда ты будешь отбегать назад, то будь аккуратный, потому что очень легко можно улететь обратно. Поверь мне, я не один, 
и даже не два раза улетал в эту лестницу, но я продолжаю включать это упражнение в свою тренировку. Я это уже говорил, но повторюсь, это самое лучшее упражнение на равновесие. Делаем 4 подхода по минуте. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на мой инстаграм. Там ежедневно я выкладываю ролики тренировок и интересные моменты из жизни, а также на мою группу в фейсбуке. Ссылки находятся в описании. До встречи в следующем видео. Всем пока.